இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கிட்னியினுடைய ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டான நெஃப்ரானுடைய அமைப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் ஒன் மில்லியன் நெஃப்ரான் இருக்குங்க அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டியூப்லா ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சிக்கலான நுண் குழல்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பு ஆகும் இந்த நெஃப்ரானில் பார்த்திங்கனா டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபில்டரிங் காப்பசல் இன்னொன்று ரீனல் டியூபிள் இந்த ஃபில்டரிங் காப்பசலில் நம்ம ரீனல் காப்பசல் சொல்லலாம் அல்லது மேல்ஃபீஜியன் பாடின்னு சொல்லலாம் இந்த ரீனல் டியூபிள் எதில் ஓப்பன் ஆகுனா லாங்கர் டியூபிள் அதுக்கு பேர் வந்து கலெக்டிங் டக்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த மெடுலால் தான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டியூப்லார் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் நெஃப்ரானுடைய பார்ட்ஸு இந்த பகுதி வந்து மேல்ஃபீஜியன் பாடி இதை நம்ம ரீனல் காப்பசல் சொல்லலாம் அது ஃபில்டரிங் காப்பசல் சொல்லலாம் இதில் தான் வந்து ஃபில்டரிங் வந்து அதாவது வடி கட்டுறது நடக்குது அடுத்து ரீனல் டியூபில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று மேல்ஃபீஜியன் பாடி இன்னொன்று ரீனல் டியூபில் இந்த பகுதி மட்டும்தான் மேல்ஃபீஜியன் பாடி ரீனல் டியூபில் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இது வரைக்கும் ரீனல் டியூபில் அந்த ரீனல் டியூபில் வந்து எதில் வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னா கலெக்டிங் டக்டுன்னு சொல்லலாம் அதை கலெக்டிங் டியூபில் சொல்லலாம் இந்த ரீனல் டியூபில் வந்து எங்கே பிகின் ஆகுதுன்னா இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் இது வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கும்னா கப் ஷேப்பில் இருக்கும் இதனுடைய வால் வந்து டபுள் வாலாக இருக்கும் இந்த பவுமேன் கேப்சூல் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரிஸ் அதாவது பிளட் கேப்லரிஸ் அப்படியே சிக்கலான ஒரு அமைப்பு கொண்ட பிளட் கேப்லரிஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளாமிருலஸ் இந்த கேப்லரிஸ் தான் ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து இந்த ரீனல் டியூபில்ஸ்க்கு வந்து டெலிவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் கிளாமிருலஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்த்து தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ரீனல் காப்பசல்ஸ் அல்லது மேல்ஃபீஜியன் பாடி அல்லது ஃபில்டரிங் காப்பசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் இது கப் ஷேப்பில் இருக்கு டபுள் வால் இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்லரிஸ் பேர் வந்து கிளாமர்லஸ் இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் அண்டு கிளாமர்லஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரீனல் காப்பசல் அல்லது மேல்ஃபீஜியன் பாடின்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதியில் வந்து எது ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ரீனல் டியூபில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கிளாமர்லசனுடைய எண்டோத்தீரியத்தில் அதிகப்படியான போர்ஸ் இருக்கும் அந்த போர்ஸுக்கு ஃபெனஸ்டின் பேர் இது ஒன் வேர்ட் கொஸ்டினில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கிறாங்க டிஆர்பிலேயும் கேட்டிருக்கிறாங்க நீட் எக்ஸாம்லேயும் இந்த கொஸ்டின் வரும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் பெரைட்டல் லேயர் ஆஃப் பவுமேன்ஸ் கேப்சில் அதாவது பவுமேன்ஸ் கேப்சில்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் லேயருக்கு பெரைட்டல் லேயர்னு பேர் அது சிம்பிள் ஸ்கியூமாஸ் எபித்திலேத்தால் ஆனது அதனுடைய விசரல் லேயர் விசரல் லேயர்னா இன்னர் லேயர் அது எபித்திலிய செல்களால் ஆனது அந்த எபித்திலிய செல்களுக்கு என்ன பேர்னா போடோசைட்ஸ்ன்னு பேர் இந்த போடோசைட்ஸ் எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா ஃபுட் 
ப்ராசஸினால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது பலவிதமான பாதங்கள் போன்ற ஸ்ட்ரக்சர் அதில் காணப்படும் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் வந்து எதில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரெயின் ஆஃப் த கிளாமெர்லஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த போடோசைட்ஸ் அதனுடைய ஃபுட் ப்ராசஸ் இடையில் ஓப்பனிங்ஸ் காணப்படும் அந்த ஓப்பனிங்ஸுக்கு என்ன பேர்னா ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்லிட்ஸ்ன்னு பேர் இப்போ இந்த போடோசைட்ஸ் வந்து இதில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த பிக்சரில் இது வந்து அஃப்ரண்ட் ஆட்டீரியோல் இது எஃப்ரண்ட் ஆட்டீரியோல் இது பவுமான்ஸ் கேப்சூல்குள்ளே நுழையுது உள்ளே இருக்கிறது வந்து கிளாமர்லஸ் இப்போ இது பவுமான்ஸ் கேப்சூல்னுடைய பெரைட்டல் லேயர் அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியது விசரல் லேயர் இந்த விசரல் லேயரில் தான் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் அதாவது போடோசைட்ஸ் காணப்படுகிறது அந்த போடோசைட்ஸினுடைய அந்த எண்டு வந்து எதனோட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா கிளாமெர்லஸ்னுடைய பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரெயினோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய பிக்சரில் இன்னும் நம்ம அழகாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஜிபிஎம் அதாவது கிளாமெருலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரெயின் இது வந்து விசரல் லேயர் இந்த விசரல் லேயரில் இருக்கக்கூடியது இது போடோசைட்ஸ் இந்த போடோசைட்ஸில் இந்த பகுதி வந்து ஃபுட் ப்ராசஸஸ் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்லிட்ஸ்ன்னு பேர் இப்போ அடுத்து நம்ம ரீனல் டியூபிள் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று த ப்ராக்சிமல் கன்வெலிட்டல் டியூபிள் அதை வந்து நம்ம பிசிடின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து யூ ஷேப் லூப் ஆஃப் ஹென்லி அதை வந்து ஹென்லி ஸ்லூப்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இதில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று எத்தின் டிசெண்டிங் லிம்பு இன்னொன்று எத்திக் அசெண்டிங் லிம்பு ஃபைனல் பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஜிட்டல் கன்வெலிட்டட் டியூபிள் அதை டிசிடின்னு சொல்லலாம் இந்த டிசிடியில் வந்து அதிகப்படியான நெஃப்ரான்ஸ் வந்து எது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா கலெக்டிங் டக் கூட இணைஞ்சிருக்கும் இந்த கலெக்டிங் டக் வந்து எதன் வழியாக செல்கிறதுனா மெடுலரி ப்ரமீட்ஸ் அண்டு பெல்வீஸ் வழியாக செல்கிறது ரீனல் டியூபிள்ஸினுடைய பார்ட்ஸை பார்க்கலாம் இந்த பவுமேன்ஸ் கேப்சூல் இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியிலேருந்து இது வரைக்கும் ப்ராக்சிமல் கன்வெலிட்டட் டியூபிள் அதே மாதிரி கீழே இந்த யூ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு வந்து லூப் ஆஃப் ஹென்லி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டிஜிட்டல் கன்வெலிட்டட் டியூபிள் இது வந்து எது கூட இணைஞ்சிருக்குன்னா கலெக்டிங் டக்ட் கூட இணைஞ்சிருக்கு செவரல் கலெக்டிங் டக்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி பேப்புலரி டக்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பேப்புலரி டக்ஸ் யூரினை கேலிசஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணுது கேலிசஸ்ஸு எதில் ஓப்பன் ஆகுதுன்னா ரீனல் பெல்பிஸில் ஓப்பன் ஆகுது பிசிடியும் டிசிடியும் கார்டிகல் ரீஜனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது த லூப் ஆஃப் என்லி கிட்னியினுடைய மெடுலரி ரீஜனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த பிக்சரில் நல்லா தெரியுது அதாவது இந்த மேல் பகுதி கார்டெக்ஸு அதாவது கார்டிகல் ரீஜன் கீழ்பகுதி மெடுலா இதில் வந்து எதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப்ஸ் ஆஃப் ஹென்லி அண்டு கலெக்டிங் டக்ட் இந்த கார்டெக்ஸில் ப்ராக்சிமல் டியூபிளும் டிஜிட்டல் டியூபிளும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு த லூப்ஸ் ஆஃப் ஹென்லி இதில் டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ் இன்னொன்று ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்ஸ் 
இது ஜேஎம்என் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அதில் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் நெஃப்ரான் இந்த லூப்ஸ் ஆஃப் என்லி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதில் வெரி லிட்டில் தான் மெடிலாக்குள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த நெஃப்ரான்ஸ் பேர் கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சம் நெஃப்ரான்ஸு ஹென்லி லூப்ஸில் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து அந்த மெடிலாக்குள்ளே தீப்பாக ரன் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்ஸ் ஜேஎம்என்னு சொல்லுவாங்க The capillary bed of the nephrons. This is uh, two. If you want to see the capillary bed of the glomerulus. This is the capillary bed of the peritubular capillaries. A glomerular capillary bed. Uh, the capillary bed is different. ஏன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஆர்டீரியோல் இருக்கும் ஒன்று அஃப்ரண்ட் இன்னொன்று எஃப்ரண்ட் இதில் அஃப்ரண்ட் வந்து பிளட்டை வந்து கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய பவுமேன்ஸ் கேப்சூலுக்கு சப்ளை பண்ணுது எஃப்ரண்ட் ஆர்டீரியோல் வந்து கிட்னியிலருந்து பிளட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வருது இந்த டயக்ராமில் அழகாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த வந்து எஃப்ரண்ட் ஆர்டிரியோல் இது அஃப்ரண்ட் ஆர்டிரியோல் அஃப்ரண்ட் ஆர்டிரியோல் பிளட்டை கிட்னிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும் அதாவது பவுமேன்ஸ் கேப்சூல்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும் எஃப்ரண்ட் ஆர்டிரியோல் அந்த அதாவது ஃபில்டர் பண்ண பிளட்டை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த எஃப்ரண்ட் ஆர்டீரியோல் கிளாமர்லஸ்லேருந்து வெளியே வரும் இந்த எஃப்ரண்ட் ஆர்டீரியோல் எதை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா எ ஃபைன் கேப்லரி நெட்ஒர்க் எதை சுற்றி ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இந்த ரீனல் டியூபில் சுற்றி ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் வந்து த பெரி டியூப்லார் கேப்லரிஸ் இந்த எஃப்ரண்ட் ஆர்டீரியோல்ஸ் வாசா ரெக்டாவை ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரானில் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த வாசா ரெக்டா லூப்ஸ் ஆஃப் ஹென்லிக்கு இணையாக ரன் ஆகுது வாசா ரெக்டா கார்டிக்கல் நெஃப்ரானில் ஒன்று ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் அல்லது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தா தெரியும் அஃப்ரண்ட் எஃப்ரண்ட் இதில் இது அஃப்ரண்ட் இது எஃப்ரண்ட் இது கீழே வந்து பெரி டியூப்லார் கேப்லரிஸாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது மறுபடியும் பார்க்கலாம் இது அஃப்ரண்ட் எஃப்ரண்ட் இதை பெரி டியூப்லார் கேப்லரிஸாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் த லூப் ஆஃப் ஹென்லி அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை த ஜெர்மன் ஃபிசியாலஜிஸ்ட் அவர் பேர் வந்து ஃப்ரெடரிக் கஸ்டா ஜேக்கப் ஹென்லி அதனால தான் அதுக்கு பேர் லூப் ஆஃப் ஹென்லின்னு எந்த இயரில் அவர் கண்டுபிடிச்சார்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஏ லாங் லூப் ஆஃப் ஹென்லி அண்டு ஷார்ட் லூப் ஆஃப் ஹென்லி இனிய நெஃப்ரான்ஸ் அதாவது வந்து இதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா த ப்ரின்ஸிபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லூப் ஆஃப் ஹென்லி அப்பியர்ஸ் டு பி த ரெக்கவரி ஆஃப் வாட்டர் அண்டு சோடியம் குளோரைடு ஃப்ரம் த யூரின் யூரினில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரையும் சோடியம் குளோரைடையும் அதிகப்படியாக ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லூப் ஆஃப் ஹென்லி லாங்கும் இருக்குது ஷார்ட்டும் இருக்குது இது 
லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நெஃப்ரான் இருக்குது ஏன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் அது நீட் எக்ஸாமில் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் டிஆர்பிலையும் கேட்பாங்க தேங்க்யூ